Hello, I am Dr. Sailaja, Shaktipath Yoga Healer and Life Skills Coach. I am going to tell you about the techniques and the techniques. I am going to tell you about the angel therapy and healing. I am going to tell you about the angel therapy and healing. I am going to tell you about the angel therapy and healing. I am going to tell you about the angel therapy and healing. I am going to tell you about the angel therapy. కొంత అర్థం అయ్యి కొంత అర్థం కాక చాలామంది రకరకాలుగా అడుగుతుంటారు ఎందుకంటే అన్ని టాపిక్స్ గురించి నేను కవర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏది ఈ హీలింగ్కి సంబంధించి ఉన్న ఇట్ కెన్ బీ ఒక ప్రాడిక్ హీలింగ్ కావచ్చు రేకీ కావచ్చు క్రిస్టల్ హీలింగ్ కావచ్చు ఏంజల్ హీలింగ్ కావచ్చు కార్డ్ హీలింగ్ కావచ్చు ఇవి ఇలాగే శక్తిపాత యోగా హీలింగ్ అయితే ఈ చాలా పవర్ఫుల్ అయిన శక్తిపాత యోగ హీలింగ్ ఆ ప్రక్రియలు అయింది నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నప్పటికి కూడా కొంతమంది వాటి గురించి ఎవరో చెప్పగా వినో గొప్పగా వినుంటే ఉండడం వలన మాకు వీటి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలని నేర్చుకోవాలని కూడా అంటూ ఉన్నారు అడుగుతున్నారు కాబట్టి కొంత ఆ టాపిక్స్ కూడా మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఏంజల్ హీలింగ్ గురించి మాట్లాడదలుచుకున్నాను అయితే ఏంటి ఏంజల్ హీలింగ్ అంటే ఏంటంటే మనము ఎప్పుడు కూడా మనము ఈ ఫిజికల్గా ఇక్కడ ఈ రల్మ్ అంటే ఈ యొక్క భూలోకంలో మనం ఈ ప్రెజెన్స్ త్రీ డి త్రీ డైమెన్షనల్ బీయింగ్స్ అనుకున్నాం త్రీ డైమెన్షనల్ అంటే పొడుగు వెడల్పు ఎత్తు ఈ మూడు ఉంటే త్రీ డైమెన్షన్స్ అంటే మనము అంటే అన్ని విధాలుగా ఒక వ్యక్తిగా కనిపిస్తూ ఉన్నాము ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ ఈ ప్రపంచంలో మనం ఉన్నాము ఏదైనా సరే ఆ మూడు కలిసి ఉంటుంది అయితే ఇంకొక డైమెన్షన్ పెరిగింది అనుకోండి అసలు అది ఎలా ఉంటుందో కూడా మన ఊహకు అందకుండా ఉంటుంది ఆ ఊహకు అందనప్పుడు ఏంటంటే ఆ అలాంటి బీయింగ్స్ అనమాట ఫిఫ్త్ డైమెన్షన్లోనూ అలాగ మనకు తెలియని ఇంకొక లోకము లేకపోతే రల్మ్ అంటారు లోకం అంటారు అలాగే మనకు పదహారు లోకాలని ఇలా రకరకాల లోకాల గురించి పేర్లు చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఏంటి అవన్నీ నిజంగా ఉన్నాయా అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అవి ఉన్నాయా లేదా అనే విషయానికన్నా కూడా వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ మనకు అర్థమవుతున్న కొలది మనకు కనిపించినా కనిపించకపోయినా అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా వాటి వల్ల కొంత బెనిఫిట్ మనం తీసుకోగలము అంటే తప్పకుండా మనం తీసుకోవాలంటాను నేను ఇప్పుడు మనం ఒక సూర్యుడిని గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి సూర్యుడిని ఒక దేవతగా తీసుకోవచ్చు ఆదిత్య హృదయం చదవచ్చు లేదంటే చాలా చోట్ల వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో కూడా సూర్యుడిని దేవుని కింద భావిస్తూ పూజిస్తారు మామూలుగా ఒక సైంటిస్ట్ అనుకోండి సూర్యుడు ఒక గ్రహము దాంట్లోంచి అవి కిరణాలు వస్తున్నాయి లైట్ వస్తున్నాయి దానివల్ల కొంత ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా నడుస్తూ ఉంది దాంట్లో వచ్చే ఆ శక్తి వలన మనకు ఈ రాత్రింబ వాళ్ళు రావడం కానీ ఆహారం పెరగడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రపంచం అనేది ఒక నడవడానికి కారణమైన ఒక శక్తిగా సూర్యుడు మనకు అర్థమవుతుంది మనం ఎలా తీసుకున్నా సరే ఆ జరుగుతున్న పని అది ఆ జరుగుతున్న పనిని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుని అంత పాజిటివ్గా తీసుకోగలిగితే అంత బెనిఫిట్ మనకు వస్తుంది అలాగే ఈ ఏంజల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకు కూడా గంధర్వులు కింపురుషులు ఇలా రకరకాలైన పేర్లు భారతీయ సంస్కృతిలో కూడా వింటుంటాము వన దేవతలు అంటాము మనం చూస్తే వన దేవతలు ఉంటారు అడవిలోకి వెళ్తాయని ప్రతి చెట్టు కూడా ఒక కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది ఒక దేవత గార్డియన్ ఏంజిల్లా ఉంటుంది అలాగే మనకు కూడా ఒక గార్డియన్ ఏంజిల్ ఉంటారు ఒక గైడింగ్ స్పిరిట్ ఉంటారు ఇలాంటివి కూడా మనం చాలా వెస్ట్రన్ కల్చర్స్లో మనము వింటూ ఉంటాం ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు తెలియకుండానే ఈ ప్లేస్లో మనం ఉన్న ప్లేస్లో ఎన్నో ఇంకొక తెలియని ఆ లైట్ బీయింగ్స్ లాగా ఉన్నాయి ఆ ఉన్నవి ఏంటంటే దే ఆర్ పాజిటివ్ హ్యాపీ హెల్పింగ్ బీయింగ్స్ పీపుల్ అని కూడా అనలేదు మనుషులు కాదు కదా వాళ్ళు బీయింగ్స్ వాటికి ఏం శరీరం ఉండదు బట్ దే విల్ బి ఆల్వేస్ పాజిటివ్ హెల్ప్ ట్రయింగ్ టు హెల్ప్ అర్స్ వాటిని మనం గుర్తించి మనము వాటి పాజిటివ్గా మాతో ఉండండి మాకు హెల్ప్ చేయండి అని మనం అడగడం ద్వారా వాటి నుంచి మనం హెల్ప్ పొందచ్చు అయితే ఈ పొందడం ఎలాగో అనేది ఏంటంటే దీంట్లో 
మామూలుగా కూడా మీరు ఆహ్వానించి అడిగ అడగచ్చు మాకు ఈ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి మాకు హెల్ప్ చేయండి అని మీరు అడగచ్చు అడిగినప్పుడు కొన్ని మీకు కొంత సుగంధంలాగా కానీ ఒక చల్లని గాలి తగిలినట్టుగా కానీ ఏదైనా ఒక నేచర్లో కూర్చుని ఆ బీయింగ్స్ని ప్రే చేసి నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయండి నాకు ఈ సమస్య నుంచి తొందరగా రిలీఫ్ అయ్యేలా చూడండి అని అడిగినప్పుడు కూడా ఆ బీయింగ్స్ అనేవి తొందరగా ఆ శక్తిని మీకు తీసుకుని మంచి శక్తి మీకు వచ్చేలాగా హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ ఏంజల్స్ ఇంకా మనకు ఈ ఈ క్రిస్టియన్ దీంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి వెస్ట్రన్ దీంట్లో ఆర్క్ ఏంజల్స్ అంటారు అనమాట అవి ఇంకా కొంచెము డైరెక్ట్గా భగవంతుడికి అనుసంధానమై మనకు ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నట్టుగా హెల్ప్ చేయడానికి ఉన్నట్టుగా చెప్పుకుని వస్తారు అయితే ఇక్కడ మనము హిందువులమా క్రిస్టియన్స్ మా ముస్లిమ్స్ మా అసలు దీంట్లో సంబంధమేం లేదు ఒక చోట ఒక భాషలో వాళ్ళు ఒక పేరు పెట్టుకున్నారు అదే మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనము మనకు షట్ చక్రాలు చెప్పుకుంటున్నాం ఈ షట్ చక్రాలు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఏంటి ఈ ఏడు చక్రాల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు సప్త చక్రాల్లోకి వచ్చేటప్పటికి మన క్రౌజ్ చక్రాకి వచ్చేటప్పటికి ఏడు అవుతాయి అనమాట అలాగే సెవెన్ హెవెన్ సెవెన్ సిన్స్ అని కూడా అంటారు అంటే సప్త లోకాలు అంటే ఏది తీసుకున్నా ఈ ఏడు నెంబర్లో ఈ చక్రాలకి అనుసంధానమై కొన్ని అధిదేవతలు ఉంటారు అధిదేవతలు అంటారు మన తెలుగు భాషలో మనం చూస్తే అంటే చక్రాస్ ఎలా ఉన్నాయి చక్రాసుని ఆ చక్రా దాని యొక్క ఫంక్షన్ చేయడానికి అధిదేవతలు ఉంటారు ఈ అధిదేవతలు అలాగే కాకుండా వాటికి ఉండే పెటల్స్ కూడా ఇంకా ఇంకో అధిదేవతలు చిన్న ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఇవన్నీ మనకేం అర్థం కాదు కాబట్టి సింపుల్గా మనం టెక్నిక్ నేర్చుకుని మనం మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్తున్న కొలది మనం ప్యూరిఫై అవుతున్న కొలది మనకి ఇంకా కొత్త ఇన్ఫర్మేషను కొత్త నాలెడ్జీ ఇవన్నీ మనకు వస్తూ ఉంటాయి సో అందులో ఆ విధంగానే నేను ఈ ఏంజల్ హీలింగ్ గురించి మీతో మాట్లాడుతూ ఉండేటప్పుడు ఈ ఏడు రకాల ఈ చక్రాల అన్నిటికీ కూడాను మనకు ఈ రకరకాల ఏంజల్స్ నేమ్స్ మనం మాట్లాడుకుంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే క్రౌన్ చక్ర ఇక్కడ ఏంటి అదేంటి మన యొక్క ఇంట్యూషను విజ్డము మనకు ఇన్స్పిరేషన్ లేకపోతే కొత్త కొత్త ఆలోచనలు సడన్గా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఒక కొత్త ఆవిష్కరణ జరగడానికి కావాల్సిన శక్తి మనకు వస్తూ ఉంటుంది అప్పటి వరకు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మనం మీకు తెలుసు ఆర్కిమెడిస్ యురేఖా అంటారు యురేఖా అంటే నాకు కొత్తగా సడన్గా అతనికి వెలిగింది అనమాట ఏదో ఒక కొత్త ఆలోచన అది ప్రపంచ దిశనే మార్చి వేయచ్చు ఇవన్నీ ఏంటి బికాస్ ఆఫ్ ది ఆ విజ్డమ్కి సంబంధించిన ఏంజల్ అధిదేవతగా ఉండి మన క్రౌన్ చక్రలా ఉన్నప్పుడు అది ప్యూరిఫైడ్గా ఉన్నప్పుడు అలాంటి ఆలోచనలు మనకు కూడా రావచ్చు కాబట్టి మనం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ జోఫియల్ అని జోఫియల్ ఆర్క్ ఏంజల్ జోఫియల్ అనేది ఆ ఏంజల్ ఆయన మనకు ఆ విజ్డమ్కి క్రౌన్ చక్రాకి క్రౌన్ చక్ర అనేటప్పటికి మనం వైలెట్ కలర్ అనుకోవచ్చు వైట్ కలర్ కూడా బ్రిలియంట్ వైట్ కలర్ ఆర్ వైలెట్ కలర్ ఆ కలర్లో అలాంటి శక్తి మన లోపలికి వస్తున్నట్టుగా మనం ప్యూరిఫై అవుతున్నట్టుగా కూడా మనం భావించవచ్చు వాళ్ళు ప్రే చేసి నాకు మంచి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వమని మనం అడగచ్చు ఆ ఏంజల్స్ని ప్రే చేస్తాం అన్నమాట అలాగే ఇంకా మనం నెక్స్ట్ చక్రకు వచ్చేటప్పటికి ఆర్క్ ఏంజల్ మైకిల్ మాట్లాడతాం ఆర్క్ ఏంజల్ మైకిల్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి ఇది ఆజ్ఞా చక్ర ఈ ఆజ్ఞా చక్ర ఏంటంటే ఈ హోల్ అంతా మన యొక్క జీవితాన్ని మొత్తం నిర్దేశిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇది కూడా మనకేంటంటే వైలెట్ కలర్ జనరల్గా వైలెట్ బ్లూయిష్ వైలెట్ అనుకోవచ్చు అనమాట ఆ ఆర్క్ ఏంజల్ మైకిల్ దగ్గరకు వచ్చేటి బ్లూయిష్ కలర్ అనమాట బ్లూయిష్ వైలెట్ కలర్ మనకు ఆ వైలెట్ కలర్తో మనలో ఉండే నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ నెగిటివ్ కార్డ్స్ అన్నీ కట్ అయిపోతున్నట్టుగా మనం ఆవహి ఆవాహన చేయించుకుని ఆ శక్తిని లోపలికి తీసుకోవచ్చు అది తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనలో ఉండే ఈ నెగిటివ్ కార్డ్స్ ఈ నెగిటివ్ కార్డ్స్ ఏంటి మనం ఎవరితో మాట్లాడినా ఎవరి గురించి ఆలోచించినా వాళ్ళకి మనకి ఒక ఎనర్జీ ఒక బాండ్ ఒక కార్డ్ కార్డ్ అంటే ఒక తీగలాగా వాళ్ళకి మనకు ఒక బంధం భావబంధాలు అంటారు మనకు ఆ భావబంధాలు అంటే ఏంటి ఇవే ఈ కార్డ్స్ అనమాట మన ఇంట్లో మన పిల్లలకి మన తల్లిదండ్రులకి మన స్నేహితులకి మన ఇంట్లో వస్తువులకి ప్రతిదానికి బ బంధాలు పడిపోతూ ఉంటాయి ఎనర్జీస్ అనమాట ఎనర్జీ బాండ్స్ అందుకే చూడండి మన వస్తువు చిన్నది పోయినా ఎంతో బాధగా ఉంటుంది లోపల 
ఏమిటి ఎంత మొక్కపోతే అంత బాధపడిపోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే దానికి మనకు ఆ బాండ్ వల్ల ఎనర్జీ బాండ్ వలన అది పోగానే ఆ ఎనర్జీ బాండ్ ఇలా పీకరెట్ అయిపోయేటప్పటికి అది మనకు ఒక పెయిన్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట అది నెమ్మదిగా ఎనర్జీ కూడుకునే వరకు ఆ పెయిన్ మన దగ్గర ఉంటుంది అలాగే మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు మనకు దూరం అయిపోయినా మన నుంచి ఒకవేళ చనిపోయినా దూరం అయిపోయినా డైవర్సీ కానీ లాస్ కానీ ఏది జరిగినా కూడా ఈ పెయిన్ అనేది ఎమోషనల్ పెయిన్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ కార్డ్స్ని మనకు వేరే వాళ్ళకు ఉండే నెగిటివ్ కార్డ్స్ని అంటే వాళ్ళ గురించి చెడుగా ఆలోచించిన వాళ్ళు మన గురించి చెడుగా ఆలోచించిన ఈ నెగిటివ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కట్ చేయడానికి మనము ఈ ఆర్కేంజిల్ మైకేల్ని కూడా ఒక బ్రిలియంట్ బ్లూ కలర్ అనమాట ఆ కలర్లో ఆయన మనల్ని ఆ శక్తి అంతా మనలో ప్రవహింపజేస్తూ అలాగే గ్రౌండింగ్ భూమి లోపలికి మన పాదాల్లో అరిపాదాల్లోంచి ఆ చక్రాస్లోంచి ఒక చెట్టు నుంచి వేళ్ళు ఎలా లోపలికి వెళ్తున్నాయో మన చెట్టు చూస్తే వేళ్ళు ఇలా 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 ఎలా వెళ్తున్నాయో అలా మన పాదాల్లోంచి ఆ చెట్టులాగా లోపలికి వేళ్ళు వెళ్ళిపోయినట్టు భూమి లోపల వరకు వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా ఊహించుకుంటూ ఆ శక్తిని మన లోపల నుంచి తీయడం ద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ కార్డ్స్ను మనం కట్ చేసుకుంటే మనము ఎంతో స్ట్రెస్సు స్ట్రెయిను యాంగరు ఫియరు అంటే ఈ ఈ యొక్క బంధాలు వాటి యొక్క వాటి యొక్క బలం వలన లేకపోతే అవి తెగిపోవడం వలన వచ్చే నష్టాలన్నీ కూడా మనకు నెమ్మది నెమ్మదిగా మనం తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే మనం ఇంకొంచెం నెక్స్ట్కి వెళ్ళేటప్పటికి జట్కి వెళ్ళని చెప్పుకుంటాం అనమాట వారు వచ్చేటప్పటికి మనకు ఫర్గివ్నెస్ ఆర్కేంజల్ జట్కేల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అది త్రోట్ ఇది లేత నీలం రంగులో అంటే మనం చూడండి శివుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆయన నీలకంఠుడు అంటాం ఎందుకు ఈ త్రోట్ చక్ర ఆయన విషయాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు అంటే ఏంటి ఆ వచ్చే ఏదైతే నెగిటివిటీస్ అంతా ఇక్కడ పెట్టుకొని ఆయన ఆ విషయాన్ని ఎటు వెళ్ళకుండా ఎవరికి హామ్ కలవకుండా చేశారు కాబట్టి నీలకంఠుడు అంటారు అలాంటి లేత నీలి రంగుది ఇక్కడ మనం ఇదేంటంటే ఫర్ ఫర్గివ్నెస్ అంటే ఎవరు ఏది చేసినా మనము క్షమించాను అని నోటితో అంటాము లేకపోతే మనస్సుతో అనుకుంటాం ఇదంతా ఏంటంటే మనలో ఉండే నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ఈ హర్త్ అవ్వడం వలన గాయపడడం వలన వచ్చి ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ని మనం నెమ్మదిగా క్లియర్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే మనం ఫిజికల్గా కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి మనకు చిన్నపిల్లలకి టాన్సిల్స్ అనేవి వాచిపోతూ ఉంటాయి అవి ఎందుకు వాచిపోతాయి మాట్లాడితే అని అనుకుంటే ఎక్కడి నుంచి ఏ ఏ ఇన్ఫెక్షన్ ఏ బ్యాక్టీరియా మన ముక్కులోంచి కానీ కళ్ళలోంచి కానీ నోట్లోంచి కానీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ముందు ఇవి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని తీసేసుకొని అది శరీరం అంతా పాకి వెళ్ళిపోకుండా అవి ఇన్ఫెక్ట్ అవి అక్కడ ఆపేస్తాయి అనమాట అంటే చూడండి ఫిజికల్గా కూడా అదే జరుగుతుంది ఎమోషనల్గా కూడా అదే జరుగుతుంది ఎనర్జీ లెవెల్లో కూడా ఏంజల్ లెవెల్లో కూడా అదే జరుగుతుంది అంటే ప్రతి ట్రూత్కి ప్రతి అవగాహనకి జీవితంలో ఈ రకరకాల లేయర్స్ ఉంటాయన్నమాట అవగాహన ఆ లేయర్స్ బట్టి మనము ఆలోచించుకుంటూ దాన్ని మనం మన జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఈ ఫర్గివ్నెస్ అనేది ఈ ఫర్గివ్నెస్ అనేది మనకు జట్కేల్ వల్ల మనకు జరుగుతుంది అదే నెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి అనాహత చక్రము హార్ట్ చక్రకు వచ్చేటప్పటికి హార్ట్ చక్ర ఒక పింక్ కలర్ మనం అనుకుంటాం అనమాట అంటే లవ్ ఇట్స్ ద కలర్ ఆఫ్ లవ్ లేత గులాబీ రంగు ఇట్స్ ఆ లవ్ అనేది ఆ ప్రేమ అనేది ఆర్కేంజల్ చామ్యూల్ వల్ల మనకు వస్తుంటుంది అనమాట అయితే మనం వారిని మనకు ప్రేమకు సంబంధించిన విషయాలు మనకు నష్టం కలిగిన ఏదైనా జరిగినా కూడా మన అసలు మనకు సెల్ఫ్ లవ్ అనేది మనకు లేదు ప్రతిసారి మనం ఏమనుకుంటాం నా జీవితంలో అది లేదు ఇది లేదు లేకపోతే నాకు అది జరగలేదు నాకు ఐఎమ్ నాట్ వర్త్ ది ఆఫిట్ చీ నేను ఏంటి ఇలా ఉన్నాను చీ నా జీవితం అలా ఉంది చీ అలా ఉంది అర్థంలో చూసుకుంటే అయ్యో అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అంటే ఏంటి మనల్ని మనము సెల్ఫ్లో ప్రేమించుకోలేకపోవడం అనేది పెద్ద జాడ్యం పెద్ద సమస్య అదే పెద్ద డిసీజ్ ఎప్పుడైతే నిజమైన ప్రేమ నీలో నీ అందు కలుగుతుందో అది నీలోంచి ప్రవహించి బయటకు వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోగలుగుతావో బయట వాళ్ళది నిజంగా ప్రేమించగలుగుతావు షేరింగ్ కానీ ప్రేమ కానీ కంపాషన్ కానీ దానివల్లనే జరుగుతుంది అప్పుడే నీ జీవితాన్ని సామరస్యపూర్వకంగా హార్మోనియస్గా ఉండడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి చామ్యూల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఈ 
లవ్ అనేది పింక్ కలర్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఆర్కేంజల్ రఫేల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆర్కేంజల్ రఫేల్ అనేది మనము సోలార్ ప్లెక్సెస్ చక్రాన్ని అది అది దేవతగా ఉంటుంది అంటే మన భారతీయ భాషల్లో కూడా రకరకాల దేవీ దేవతలు వాటిని కంట్రోల్ చేయడము మనకు ఆ పేర్లు కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అయితే ఇదేంటంటే పాపులర్గా మనకు ఎక్కువ వెస్ట్రన్లో ఉన్నాయి మనం ఇమీడియట్గా మనం అడగగానే దీనికి కూడా ఒక అట్యూన్మెంట్ అనేది కూడా ఉంటుంది అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎలా చేయాలో మీకు చివరిలో చెప్తాను నేను సో ఇప్పుడేంటి ఈ రఫేల్ అనేటప్పటికి మనకు గో గోల్డెన్ కలర్ అనమాట గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ సోలార్ ప్లెక్సెస్ ఇది మనకు హీలింగ్ ఎనీ హీలింగ్ అంటే సైకోసమాటిక్ డిసీజెస్ మనకు వచ్చేవన్నీ కూడా సోలార్ ప్లెక్సెస్ ద్వారానే మన యొక్క భావ భావాలు భావాల్లో కరిగే ఈ ఎగుడుదు మనకు అనుబంధాలు భావాలు బాధలు వర్రీస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ సోలార్ ప్లెక్సెస్లోనే మనకు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఒక హీలింగ్ గోల్డెన్ అండ్ గ్రీన్ కలిపిన కలర్ కింద మనం అనుకోవచ్చు అయితే ఇదేంటంటే మెయిన్లీ హీలింగ్ పర్పస్ కూడా మనకు వస్తుంది సోలార్ అంటే ఇక్కడ కొన్ని జాజాల వాటిలో నేవల్ మణిపూరక చక్రాన్ని కూడా వాళ్ళు ఆ చక్రా కిందగా తీసుకుంటారు సో ఏంటి ఎనీ హీలింగ్ ఫిజికల్ హీలింగ్ మనకు కావాల్సినప్పుడు ఆ రఫేల్ని మనం ప్రార్థించి ఆ శక్తి అంతా మనకు వస్తున్నట్టుగా ఆ శరీరం అంతా గ్రీన్ కలర్లో నిండిపోతున్నట్టుగా మనం చేయడం ద్వారా కూడా మనకు హీలింగ్ జరగడం అనేది జరుగుతుంది గేబ్రియల్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి సేక్రల్ చక్ర కానీ సెక్స్ చక్ర కానీ అంటాము అక్కడ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఒక మామూలుగా అయితే ఒక వైట్ కలర్గా కూడా చేస్తారు జనరల్గా మన టెక్స్ట్లోకి వచ్చేటప్పటికి లేత ఆరెంజ్ కలర్లో ఊహించుకుంటాము అయితే ఇందులో మాత్రం వైట్ కలర్ తోటి మనకు ఆ శక్తి వచ్చి మనకు ఇట్స్ ఎ మెసెంజర్ అనమాట ఏదైనా ఒక మంచి వార్త రావడానికి కానీ ఏదైనా విషయాలు తెలియడానికి కానీ మనము ఆ గేబ్రియల్ని మనము ప్రే చేయడం ద్వారా కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు రావడము జరుగుతుంది అనమాట సో ఇవన్నీ ఏంటి రకరకాల ఏంజల్స్ని మనము యూరియల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి సేక్ర రూట్ చక్ర కానీ మూలాధార చక్రం కానీ మన రూట్ చక్ర బేసిక్ చక్ర ఆర్ మూలాధార చక్రం అంటాం ఈ మూలాధార చక్రం వచ్చి రూబీ కలర్ మనం జనరల్గా కూడా రెడ్ కలర్ తెలుసు మనకు ఇండియన్ కాంటాక్ట్స్లో అయితే మనకు పృథ్వీ తత్వము మహాగణపతి దానికి అధిదేవతగా కూడా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము అయితే అది వచ్చేటప్పటికి గ్రౌండింగ్ మనకు ఈ ప్రాపంచికమైన విషయాల మీద మన కంట్రోల్ ఉండడం తర్వాత అబండెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆ చక్ర మనకు స్ట్రాంగ్గా ఉండడం ఇవన్నీ ఏంటి ఏడు రకాలైన సప్త వర్ణాలు అంటే భగవంతుడు అనేటప్పటికీ లైట్ ఈ లైట్ దేనివల్ల ఏర్పడింది సప్త వర్ణాలు ఈ సప్త వర్ణాలు అంటే సెవెన్ రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ యొక్క అది దేవతలైన ఈ ఏంజల్స్ను ఆ శక్తిని తీసుకుంటూ మన ఈ చక్రాలు ఈ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో ఈ ఎనర్జీని తీసుకుని పంపిస్తూ ఉంటాయి అంటే మన శరీరంలో ప్రతి భాగానికి పంపిస్తూ అవి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అంటే శారీరకమైన మానసికమైన భావాత్మకమైన ఆధ్యాత్మికమైన ఆరోగ్యంగా ఒక మనిషి ఉండడానికి కావాల్సిన శక్తి ఆ భగవంతు నుంచి వచ్చే లైట్ అనే ఎనర్జీ అది రకరకాల రేస్గా విడిపోయి ఈ చక్రాసులోంచి ఆ శక్తి అంతా మనకు తీసుకుంటూ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ ఏంజల్ హీలింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది ఒక అట్యూన్మెంట్ అంటే మనకు ఒక ఇది కూడా ఒక జాగృతం మిమ్మల్ని చేయడానికి కూడా ఒక వర్క్షాప్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం మేము ఒకవేళ ఫిజికల్ వర్క్షాప్ వీలు కాకపోతే ఆన్లైన్ వర్క్షాప్ మీకు ధ్యానహిత డాట్ ఓఆర్జీ మీకు ముందు స్లైడ్లో వేస్తారు అందులోకి చూస్తే ఆ వర్క్షాప్ టైము డేటు మీకు ఇస్తే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు రిజిస్టర్ అయితే మేము ఆ ఎట్యూన్ చేసి ఆ ఆన్లైన్లో మీరు ఉంటారు ఒక గంట రెండు గంటల ఫస్ట్ మనం పెట్టుకుంటే దాన్ని ముందు మీకు ఎట్యూన్ చేసిన తర్వాత ఇది మీకు అంచెలంచెలుగా ఆ క్లాసు ఒక్కొక్క ఏంజల్ని మీరు ఏ విధంగా ఇన్వోక్ చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా మీరు ఆ హీలింగ్ కోసము ఆ ఏంజల్ హెల్ప్స్ని ఎలా తీసి హెల్ప్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు అనేది కూడా మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్ళచ్చు కాబట్టి మీరు చేసే ప్రతి పనిలో ప్రతి మాటలో పాజిటివ్నెస్ ఉండాలి అందుకే మన దగ్గర కూడా సదాస్తు దేవతలు అని మాట్లాడుకుంటాము ఏది అడిగితే అది ఇవ్వడానికి సదాస్తు అనడానికి రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఏంజల్సే 
మనము ఏపీ రఫేల్ అని పిలవచ్చు లేకపోతే ఆర్కేంజల్ మైకేల్ అని పిలవచ్చు తదాస్తు దేవతలు అని పిలవచ్చు ఎవరని పిలిచినా వాళ్ళు వస్తారు నీ భాషతో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు నీ యొక్క మనసుతోటి నీ యొక్క భావనతో మాత్రమే సంబంధం కాబట్టి దే ఆర్ వాళ్ళు ఇది హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు హెల్ప్ తీసుకోవడానికి నువ్వు రెడీగా ఉన్నావు లేదా అనేది మాత్రం మనం చూసుకుంటే అద్భుతమైన ఏంజల్ హీలింగ్ కూడా మీరు చేసుకుని ప్రొటెక్షన్ కోసము పిల్లలు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ కోసము ఇంట్లో ఒక మంచి వాతావరణం నెలకొల్పడానికి అన్నిటికీ కూడా మీరు అనుక్షణం కూడా ఆ భావనతోటి ఆ ఇన్వొకేషన్ తోటి ఆ ఏంజల్స్ హెల్ప్ తోటి మనం జీవితాన్ని చాలా సంతోషంగా గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ